హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఎగ్జో నోబెల్ ఇండియా యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ పెయింట్స్ సప్లై చేస్తుంది మోస్ట్లీ ఈ కంపెనీ ఇండస్ట్రియల్ పెయింట్స్లో ఎక్కువ అంటే మనకి రిటైల్ ప్లెయిన్ పెయింట్స్తో పాటు హౌజెస్ వీటితో పాటు ఇండస్ట్రియల్ పెయింట్స్ ఆటోమొబైల్స్ కానివ్వండి షిప్స్ కానివ్వండి ఇలా స్పెషలైజ్డ్ పెయింట్ సెగ్మెంట్లో ఈ కంపెనీ ఉంది ఓకే సో దీని యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్మేషన్స్ కానివ్వండి రెండు వీక్లీ అండ్ డైలీ చార్ట్స్ పైన అబ్జర్వ్ చేయటం జరిగింది సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇంక్లూడింగ్ టార్గెట్స్ అవన్నీ కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ చాలా వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే వాల్యుయేషన్స్ మీద ఫైనాన్షియల్స్ మీద ఇలాగ నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో మల్టీ బ్యాగర్ అనాలిసిస్ కింద నేను అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అని చెప్పి అలాగే మనకి కొన్ని కంపెనీస్ మిగతావి రిలాక్సో ఫుట్వేర్ అలాగే ఆటో సెక్టర్లోంచి కొన్ని కంపెనీస్ ఇలాగ చాలా కంపెనీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఫండమెంటల్స్గా ఎలాగ కంపెనీని అనలైజ్ చేయాలి వాల్యుయేషన్స్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి వాల్యుయేషన్స్ ఎలాగ మనం చేయాలి అలాగ చాలా విషయాలు నేను ఇందులో అలాగే మనం రేషియో అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఇలా చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఓకే సో అవి తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అవేర్నెస్ గురించి నేను ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చేయటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీకు డెఫినెట్లీ మీ లెర్నింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాయి సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం సో ఇది డైలీ చార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఈ లైన్స్ ఒకసారి ఓకే సో ఈ షేడ్ అన్న ఏరియా ఒకసారి చూడండి సో ఇది దగ్గర దగ్గర మనకి టైం పీరియడ్ ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను ఆల్మోస్ట్ సో దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర టూ ఎయిటీ నైన్ డేస్ ఓకే సో ఇంకొకసారి ఎన్ని క్యాండిల్ స్టిక్స్ చూద్దాం ఓకే ఆల్మోస్ట్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ టూ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ నుంచి కొంత జూమ్ అవుట్ చేస్తాను ఓకే యా ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ ఏరియా నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఆ వన్ ఇయర్ నుంచి ఈ కంపెనీ మనకి ఒక ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కన్సల్టేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్ మూవ్ కోసం కన్సల్టేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కంప కంపెనీ హై హైయెస్ట్ రేంజ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇలా తీసుకోండి లేకపోతే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి లో లో లెవెల్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో ఈ ఈ దగ్గర దగ్గర ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ రేంజ్లో ట్రావెల్ చేయటం జరిగింది ఒకటి సిక్స్టీన్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి అలాగే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో ఈ మధ్యలోనే ఈ కంపెనీ ఒక వన్ ఇయర్ జర్నీ చేయటం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం ఇది సో ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది వన్ డే చార్ట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ కన్సల్టేషన్ ఏరియాని నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను ఈ బ్లాక్ లైన్స్ గురించి కూడా చెప్తాను మీకు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇది వీక్లీ చార్ట్లోకి వెళ్దాము సో వీక్లీ చార్ట్లో కూడా చూడండి ఇది వీక్లీ చార్ట్ సో ఇంకా మనం ఈ సపోర్ట్ని ఇంకా డ్రాగ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అప్రాక్సిమేట్గా ఓకే సో వీక్లీ చార్ట్స్లోకి వెళ్దాం సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ సపో ఈ సపోర్ట్ లైన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ చూడండి చాలా హెవీ స్ట్రెంగ్త్ సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీ బ్రేక్ డౌన్ చేయలేదు సో ఇది దగ్గర దగ్గర ఈ సపోర్ట్ లైన్ మనకి లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈ సపోర్ట్ లైన్ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళింది ఓకే బట్ ఏ రోజు కూడా ఈ సపోర్ట్ లైన్ ని బ్రేక్ చేయలేదు కంపెనీ సో అది ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ కూడా మనకి అవుతుంది సో మెయిన్ ఇక్కడ ఇంకొక మన ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటే గనక 
ఈ కంపెనీకి ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ స్టాప్ లాస్ అని కూడా మీరు అనుకోవచ్చు సో చెప్పాలనుకుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర ఈ లెవెల్స్ సో ఈ కా ఈ రెండు కోయిన్ సైడ్ అయిన లెవెల్స్ ఓకే సో ఈ లెవెల్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ లేకపోతే సారీ ఆ స్టాప్ లాస్ లెవెల్స్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ లైన్ని కొద్దిగా షార్టెన్ చేద్దాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఈ ఈ డార్క్ బ్లూ లైన్ ఒకసారి చూడండి సో ఇది టాప్ లైన్ అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఈ అబో ఈ బ్లూ లైన్ పైన ప్రైసెస్ సస్టైన్ అవ్వలేకపోయినాయి సో ఇది దగ్గర దగ్గర 2000 థౌజండ్ లెవెల్స్ సో మనకి వీక్లీ క్లోజింగ్ అనేది టూ థౌజండ్ లెవెల్స్ లో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది వన్స్ ఆ తర్వాత రెండు మూడు నాలుగు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు వీక్లీ క్లోజింగ్ ఈ మనకి ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ రైన్తే క్రాస్ చేసింది దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వెళ్ళింది లాస్ట్ వీక్ బట్ వీక్లీ క్లోజింగ్ టూ థౌ వన్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ లోపు అంటే టూ థౌజండ్ లోపే మనకి వీక్లీ క్లోజింగ్ అయింది ఇప్పటి వరకు కూడా వీక్లీ క్లోజింగ్ అబౌవ్ టూ థౌజండ్ మనకి వీక్లీ క్లోజింగ్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ సో ఒకవేళ మీరు లాంగ్ వెళ్దాము అనుకున్నట్లయితే ఈ కంపెనీలో లాంగ్ వెళ్దాము అనుకున్నట్లయితే చూడండి మనకి మీరు చూసినట్లయితే నెరోలాక్ కానివ్వండి ఇంతకు ముందు బర్జర్ పెయింట్స్ మీద నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దాము ఆ వీడియో కూడా నేను చేసే చాలా కాలం అవుతుందంటే కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అయినట్లుంది ఓకే సో వీడియో చేయలేదనుకుంటా మేబీ బట్ చార్ట్స్ అయితే నేను పోస్ట్ చేశాను మన ఫేస్బుక్లో ఒకసారి ఆ చా అదే ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఒకసారి చూస్తాను ఈ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి హౌ టు యూజ్ ఫండమెంటల్స్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అని చెప్పి ఈ వీడియోలో నేను బర్జర్ పెయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను సో అన్ని అన్ని కంపెనీస్ కూడా మనం ఆల్ ఆల్ టైమ్ హైస్లో ఏషియన్ పెయింట్స్ బర్జర్ పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైస్లో మూవ్ అవుతున్నాయి సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మనకి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ అనేవి టార్గెట్స్ ఓకే సో యాక్చువల్ గా ఇది నేను త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి కూడా ఎక్యుములేట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఆ లెవెల్స్ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇది మీరు చూడండి ఇది చార్ట్ ఓకే ఇదంతా అప్పుడు నేను తయారు చేసిన చార్ట్ అలాగే ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థర్టీ త్రీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటం జరిగింది ఈ కంపెనీ సో ఇంకొక ఇక్కడ కూడా మీకు కావాలంటే చార్ట్ నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఓకే సో తప్పకుండా ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఎందుకు చెప్పాను ఓకే ఇంకొకసారి ఆ చార్ట్ చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఇది ఇది చార్ట్ ఓకే సో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ యాక్చువల్ టార్గెట్ బట్ దాన్ని కూడా రీచ్ అయ్యి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీకు చార్ట్ ఒకసారి డ్రా చేస్తాను నేను సో ఇది అన్ని కూడా అన్ని పెయింట్ కంపెనీస్ కూడా మనకి బాగా నడుస్తున్నాయి ఇలాగా సో ఇది ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ సో ఆ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఒక బ్రేక్అవుట్ అయింది ఆ తర్వాత చిన్న కన్సల్టేషన్ లాగా ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఇక్కడ కన్సల్ ఇది వీక్లీ చార్ట్ కన్సల్టేషన్ ఇక్కడ జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అప్ అప్ మూవ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే సో వన్ డే వన్ డేలో కూడా వెళ్దాం వన్ డేలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ అయింది ఇక్కడ ఆ తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది ఓకే సో అదేవిధంగా మనకు ఈ కంపెనీ కూడా మనకి ఏషియన్ పెయింట్స్ కూడా అప్ మూవ్లో కంటిన్యూస్ అప్ మూవ్లో ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇంపార్టెంట్ సెటప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా వన్ వన్ డే వీక్ సో ఒకవేళ మీరు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ అబోవ్ క్లోజింగ్ వీక్లీ క్లోజింగ్ టూ థౌజండ్ అబోవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు ఒకవేళ ఇది అలర్ట్స్ కూడా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ అలర్ట్ రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మూవ్స్ అబోవ్ టూ థౌజండ్ అని పెట్టుకోవచ్చు మీరు సో టూ థౌజండ్ వెళ్ళిన తర్వాత అది వీక్లీ క్లోజ్ అయిందా లేదో చూడండి వీక్లీ క్లోజ్ ఇలా వీక్స్ కాకుండా క్లోజ్ అబో క్లోజ్ అయితే మీరు అక్కడ లాంగ్ వెళ్ళొచ్చు సో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర టార్గెట్స్ నేను నేను మీకు చెప్తాను సో ఆల్మోస్ట్ టార్గెట్స్ మీకు కాకపోతే ఇది ఈ దీని ఇది రీచ్ ఈ టార్గెట్స్ రీచ్ అవటానికి ఇక్కడ మీకు దీనిపైన కనుక క్లోజ్ అయితే కనుక సో ఈ టార్గెట్స్ మీకు రీ
సో హెవీ పొటెన్షియల్ ఒకసారి పర్సంటేజ్ కూడా చూద్దాము ఓకే సో మనకి ఎంట్రీ లెవెల్ టూ థౌజండ్ అనుకుంటే మనకి టార్గెట్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ అలాగే ఇంతకు మీకు చెప్పాను కదా లాంగ్ టర్మ్ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో ఇక్కడ మనకి రేషియో వన్ ఈస్ టు వన్ ఉంది ఓకే సో మనకి వన్ ఈస్ టు వన్ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో సో లాంగ్ టర్మ్ దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయినా పట్టచ్చు ఈ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే స్టాప్ లాస్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ స్టాప్ లా స్టాప్ లాస్ కూడా ఒక ట్రేడే ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినంత మాత్రాన మీ ట్రేడ్ ఫెయిల్ అయినట్లు కాదు స్టాప్ లాస్ కూడా వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ సో ఏదైతే మనకి టార్గెట్ ఉంటుందో అదే విధంగా స్టాప్ లాస్ కూడా దాని దాన్ని కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినంత మాత్రాన మీరు ఆలోచించాలి మీ రిస్క్ ఎంత మీ రివార్డ్ ఎంత సో మీరు ఈ రిస్క్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు రిస్క్ రివార్డ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ఆ రిస్క్ కూడా మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రేడింగ్ అనేది డబల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ అండ్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి టార్గెట్ ఒకటి స్టాప్ లాస్ రెండిట్లో ఏది ఏది వచ్చినా మనం ఏమంటారు మన ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి మన మన దీన్ని సో రెండిట్లు రెండిటు రెండు రావటానికి రెండు రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో రెండు కూడా స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ రెండు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి గెలుపోవటములు ఎలాగైతే మనకి గేమ్లో లైఫ్లో ఎలాగో గెలుపోవటములు ఉంటాయో అలాగే ట్రేడింగ్లో కూడా ఉంటాయి సో డబల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ రెండు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ సో మీరు స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినంత మాత్రాన భయపడిపోయి బాధపడిపోయి చేయాల్సింది కాదు ఓకే సో లర్నింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఇండస్ట్రీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది మిగ ఇదే సెక్టర్లో మిగతా కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇలాగ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అలాగే మనం మీరు చూసారు ఇన్సూరెన్స్ బర్జర్ పెయింట్స్ కూడా మనకి మంచి హిట్ ఇచ్చింది ఓకే అలాగే ఇన్సూరెన్స్ సో ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేశాను ఐసీఐసీ ప్రూవ్ లైఫ్ సో అది కూడా ఆల్ టార్గెట్స్ ఫోర్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ టార్గెట్ ని కూడా అది అచీవ్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇలాగ ఇది కూడా పెయింట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ లో ఉన్నాయి సో డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ మొమెంటమ్ అనేది పాజిటివ్ సైడ్ మనకి వెళ్ళచ్చు బట్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మార్కెట్స్ అన్ని కూడా మనకి కొద్దిగా న్యూస్ బేస్డ్ అవుతున్నాయి సో అది కూడా మీరు ఆలోచించాలి ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టార్గెట్ మనకి స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఇది వీక్లీ చార్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ ఈ చార్ట్స్ ని కూడా నేను మన ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ పేజీలోను అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా నేను షేర్ చేస్తాను సో తప్పకుండా మీరు టెలిగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ రెండిట్లో కూడా లాగిన్ అవ్వండి వాటి లింక్స్ మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డైలీ చార్ట్స్ లోకి వస్తాను సో ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది ఎక్యుములేషన్ ఫేజ్ ఇక్కడ అయింది ఓకే సో ఈ ఈ గ్రే పార్ట్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ఇది ఒక వీక్లీ లో కూడా మనకి ఇది సిమెట్రికల్ పింక్ లైన్స్ ఫోకస్ చేసినట్లయితే ఇది సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ లేకపోతే గనక సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ లో కూడా ఇంకా మనకి బ్రేక్అవుట్ రాలేదు ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రేక్అవుట్ అనేది ఇక్కడ మనకి డైలీ వీక్లీ చార్ట్స్ లో ఇంకా మనకి బ్రేక్అవుట్ రాలేదు ఓకే అజంప్షన్స్ మాత్రమే ఇది బట్ ఇలా ఇక్కడ అసెండింగ్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే మనకి సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ అని కూడా అనుకోవచ్చు బట్ బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇప్పటి వరకు అవ్వలేదు స్ట్రాంగ్ మనకి వాల్యూమ్స్ ఇక్కడ పెరిగినాయి బట్ మనం టూ థౌజండ్ వీక్లీ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అబౌట్ టూ థౌజండ్ క్లోజ్ ఉండాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిల్స్ కూడా వన్ ఆర్ టూ క్యాండిల్స్ నెక్స్ట్ కూడా ఈ టూ థౌజండ్ లెవెల్ ఆ రేంజ్ లో కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ అవ్వాలి ఓకే సో కొంచెం కన్సల్టేషన్ అయ్యి మీకు ఇలాగ ఈ లైన్స్ మీద వచ్చినా పర్లేదు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు టూ థౌజండ్ అంటే బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఇలా కొన్ని క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇలా బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఇక్కడ కొంత క్యాండిల్స్ మళ్ళీ స్టాక్ ఏం చేస్తుంది అంటే రీటెస్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఈ రీటెస్ట్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనకు బయింగ్ యాక్టివేషన్ లో ఉంటది సో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టూ థౌజండ్ లెవెల్స్ కూడా అంటే బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత
ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే డైలీ చార్ట్స్ సో ఇక్కడ డైలీ చార్ట్స్ లో ఈ ఈ ఏరియాని కనుక మీరు ఇగ్నోర్ చేసినట్లయితే ఈ లైన్స్ చూడండి సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి చూడండి క్యాండిల్ చూడండి పెద్ద హెవీగా బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ స్టాక్ అనేది కన్సాల్టేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ స్టాక్ అనేది కన్సా కన్సాల్టేట్ అవుతుంది ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ మనకి ఇక్కడ వీక్లీ లో కూడా టూ థౌజండ్ అబౌ క్లోజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి ఒక బిహేవియర్ ని ఇక్కడ కూడా డైలీ చార్ట్స్ లో ఎలాంటి బిహేవియర్ వచ్చిందో సో వీక్లీ చార్ట్స్ ప్రకారంగా కూడా మనకు ఒక బిహేవియర్ వస్తుంది అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ప్యాటర్న్ లో మనకి ఇక్కడ మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అనేది ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఇది ఈ మూడు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి చూసారు కొద్దిగా జూమ్ చేస్తాను మీకు ఈ త్రీ క్యాండిల్స్ ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను సో ఈ త్రీ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఈవినింగ్ స్టార్ ఫార్మేషన్ సో దీని ప్రకారంగా మనకి టార్గెట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇది దగ్గర దగ్గర మళ్ళీ ఈ లెవెల్స్ కి రావటానికి ట్రై చేస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే ఈ టెక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో యాజ్ పర్ ద ఈ ప్యాటర్న్ దగ్గర దగ్గర ఈ లైన్ మళ్ళీ సెవెన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఓకే ఇక్కడ నేను రాస్తాను సో వన్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరోకి రావచ్చు ఓకే వన్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వరకు మీకు ఇక్కడ రావచ్చు సో అది వీక్ అది డైలీ ప్రకారంగా కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్యూమ్లేషన్ ఓకే సో అంటే డైలీ చార్ట్స్ బేసిస్ మీద మీరు ట్రేడ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక సో లెవెల్స్ ఎక్కడ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి మీరు ఎక్యూమ్లేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది బట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి మీరు ఎక్యూమ్లేట్ చేసుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు ఓకే సో సెవెంటీన్ ఎయిటీ అంటే అక్కడ వరకు కాకుండా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మీరు ఎక్యూమ్లేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టాక్ ని ఓకే సో స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి మీరు దగ్గరగా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే సో మీకు ఇది ఎఫ్ఎన్ఓలో లేదు కాబట్టి క్యాష్ ట్రేడే సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ ఇది పెట్టుకోవచ్చు సెవెంటీన్ థర్టీ ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ ఓకే సో నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు పంపిస్తాను ఆ తర్వాత సెకండ్ స్టాప్ లాస్ దీని కింద పెట్టుకోవచ్చు మీరు కంప్లీట్ ఎగ్జిట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇస్తాను సో గుర్తుంది కదా మీరు ఇక్కడ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అవుతారు సో మీరు ఎగ్జా ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ ఒకవేళ అయితే కనుక మీరు సెవెంటీ పాయింట్స్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అయిపోతారు సెకండ్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మీరు అండ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ దీని యొక్క ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఈ పాయింట్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది మీరు ఫస్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు సో అంటిల్ అండ్ లెస్ ఇది టూ థౌజండ్ అబౌ ఉందంటే కనుక ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది సెవెంటీన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ బట్ ఇక్కడ మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ ఈస్ టు త్రీ అనేది మనకి రేషియో ఉంది ఓకే సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మన ఎంట్రీ లెవెల్స్ అలాగే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి ఎగ్జిట్ లెవెల్స్ బట్ స్టిల్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే ఇది టూ థౌజండ్ మీకు ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ కనుక వ్యూ ఉంటే కనుక తప్పకుండా టూ థౌజండ్ పైన ట్రేడ్ అవు అయ్యేటట్టు ఈ కంపెనీ టూ థౌజండ్ పైన ఇది కనుక కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అయ్యేటట్టు ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా మీరు దీన్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మీకు నేను చెప్పినట్లు స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి సెవెంటీ పాయింట్స్ ఓకే ఆ తర్వాత మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఈ బిలో ఈ జోన్ కింద ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో అది మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఓకే ఇంకా కూడా మీరు హోల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు కూడా మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మీకు స్టాప్ లాస్ అయిపోతుంది ఓకే సో బట్ నేను అదైతే సజెస్ట్ చేయను మీకు
మీరు డైలీ చార్ట్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అలాగే మీరు స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేసి మీరు టార్గెట్స్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ మన టార్గెట్ సో ఇక్కడ మనకి రిస్క్ టు రివార్డ్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఉంది ఓకే సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం వీక్లీ చార్ట్స్ ను కూడా మనం ఫాలో అయ్యాం కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం టూ థౌజండ్ 500 హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు కూడా మనం టార్గెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో దానికోసం అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ మీరు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా మీరు షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్స్ దీనికోసం కూడా దీనికి కూడా ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూద్దాము ఈ ఫార్మేషన్ ఎంత టైం పట్టిందో చూద్దాము హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ టైం మనకి పట్టచ్చు ఓకే సో ఈ ఫార్మేషన్కి కూడా మనకి వన్ ఎయిటీ డేస్ పట్టింది అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది ఓకే సో ఈ ఈ టార్గెట్స్ మనకి రీచ్ అవడానికి కూడా దగ్గర దగ్గర మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద టైము అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి త్రీ మంత్స్ లో ఈ టార్గెట్స్ మనకి రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో డైలీ బేసిస్ డైలీ చార్ట్స్ ఆన్ ద ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డైలీ చార్ట్స్ ఏంటంటే మనకి మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎంట్రీ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి మనకి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ డే డే డైలీ అనాలిసిస్ ఓకే సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం మీకు చెప్తాను డెలివరీ పర్సంటేజెస్ కూడా మనకి హెవీగా ఇక్కడ ఉండటం జరిగింది డెలివరీ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ చూడండి బ్రేక్అవుట్ లో వాల్యూమ్స్ కూడా హెవీగా ఉన్నాయి అండ్ డెలివరీస్ కూడా మనకి బాగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చూపిస్తాను మీకు సో ఇది మన డేటా డెలివరీ పర్సంటేజెస్ డేటా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ డేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ టూ డెలివరీ పర్సంటేజెస్ జరిగినాయి సో అది నేను మీకు చూపిస్తాను థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ ఈ రోజున హెవీగా ఎవరో దీన్ని అక్యుములేట్ చే డెలివరీ బేస్డ్ అక్యుములేషన్ చేశారు సో దాన్ని కనిపించకుండా వాళ్ళు ఎలా మేనిపులేట్ చేశారో చూపిస్తాను నేను మీకు సిక్స్టీన్త్ ఒకటి థర్టీన్త్ ఒకటి సిక్స్టీన్త్ ఒకటి సో ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ చూడండి సారీ థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ఆ ఓకే ఈ క్యాండిల్ చూడండి అక్కడ మనకి ఎటువంటి బుల్లి అది గ్రీన్ క్యాండిలే సో బుల్లిష్ క్యాండిలే బట్ గ్రీన్ క్యాండిల్ బట్ చూడండి అసలు మనకి ఎటువంటి మూమెంట్ అనేది లేదు ఇక్కడ చాలా చిన్నగా పెట్టారు వాల్యూమ్స్ కూడా అబో యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ ట్రేడ్ అయింది కానీ దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేశారంటే అది అక్కడ ఏం జరగనట్టు మెయింటైన్ చేశారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే చూడండి నెక్స్ట్ డే కూడా మనకి ఒక రెడ్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అయింది సిక్స్టీన్త్ న బట్ ఈ క్యాండిల్ ఒకసారి ఈ క్యాండిల్ యొక్క ప్రత్యేకత నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈ క్యాండిల్ మనకి అయితే చూడటానికి అయితే ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ ఉంది ఇక్కడ కూడా రెడ్ క్యాండిల్ హై వాల్యూమ్స్ రెడ్ క్యాండిల్ లో చూపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ కి క్లోజింగ్ కన్నా ఈ క్యాండిల్ క్లోజింగ్ కన్నా పైనే ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయి కిందకు వచ్చింది ఓకే పైనే ఓపెన్ అయి కిందకు వచ్చింది కానీ ఇంతకు ముందు క్యాండిల్ ఈ థర్టీన్త్ క్యాండిల్ కన్నా కిందకు రాలేదు ఓకే సో ఒక థర్టీన్త్ క్యాండిల్ కన్నా కిందకి రాలేదు అంటే కింద క్లోజ్ అవ్వలేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే థర్టీన్త్ క్యాండిల్ కన్నా కిందకి ఆ విక్స్ కూడా థర్టీన్ క్యా థర్టీన్త్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ కన్నా కిందకి వెళ్ళలేదు ఓకే సో అంటే కొద్దిగా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా చేసింది ఏంటంటే ఇది కూడా గ్రీన్ క్యాండిలే ఓకే సో దాన్ని బట్ దాన్ని ఏంటంటే ఆ ఫార్మేషన్ గ్రీన్ మనకి అన్ని సార్లు కూడా మన క్యాండిల్స్ రెడ్ క్యాండిల్ అయితే బుల్లిష్ గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే బేరిష్ కాదు సో ఇక్కడ కూడా మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాలి చూడాలి సో ఇక్కడ దీన్ని చూసినట్లయితే మనకి ఇది కూడా బుల్లిష్ క్యాండిలే బట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ని అంటే అలానే కాదు బట్ అది ఒక మేనిపులేషన్ లాగా చేయటం జరిగింది రెడ్ క్యాండిల్ లాగా చూపించడం జరిగింది ఓకే సో బట్ అది కూడా గ్రీన్ క్యాండిల్ సో ఎందుకంటే ఆ రెండు క్యాండిల్స్ మధ్య చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి సో ఈ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ కన్నా పైనే ఓపెన్ అయింది బట్ ఈ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ కన్నా పైనే క్లోజ్ అయింది సో ఇది బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఓకే సో కన్ఫ్యూజ్ స్ట్రైట్ గా చెప్పాలి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చెప్పాలి అంటే అది కూడా ఫామ్ అయింద ఫామ్ అయిన నెక్స్ట్ థర్టీన్ సిక్స్టీన్త్ ఫామ్ అయింది కూడా బుల్లిష్ క్యాండిలే సో ఆ రెండు రోజులు కూడా మనకి డెలివరీ పర్సంటేజెస్ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి నైన్టీ త్రీ పర్సెంట్ నైన్టీ టూ పర్సెంట్ సో నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొంచెం కన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఒకటి నైన్త్ సెప్టెంబర్ లో నైన్త్ సెప్టెంబర్ న మీకు ఫామ్ అవటం జర
సో ఇక్కడ వీక్లీ పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాము నై ఇది చూడండి ఈ చిన్న క్యాండిల్ ఒకటి కనిపిస్తుందా మీకు ఇక్కడ సో కొద్దిగా జూమ్ చేస్తాను ఇది నైన్త్ నైన్త్ క్లోజింగ్ ఆ రోజు ఫ్రైడే ఆ వీక్ లో ఫామ్ అవటం క్లోజింగ్ జరిగింది ఇక్కడ చిన్న క్యాండిల్ ఓకే సో దాని తర్వాత సిక్స్టీన్త్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ చూడండి పెద్ద క్యాండిల్ సో బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనకి డైలీ చార్ట్స్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే మాత్రం చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి పదమూడో తారీఖున చిన్నది ఆ తర్వాత పదహారో తారీఖున మనకి రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది బట్ అదే వీక్లీ లో వీక్లీ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ పెద్ద గ్రీన్ క్యాండిల్ విత్ హై వాల్యూమ్స్ మనకి అయినాయి సో ఇక్కడ మనం డైలీ చార్ట్స్ చూసినట్లయితే మనకి నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది డైలీ చార్ట్స్ చూసినట్లయితే మనకి బేరిష్ లా చూపిస్తున్నారు బట్ అది బుల్లిష్ అదే మనకి ఇక్కడ వీక్లీ చార్ట్స్ చూసినట్లయితే మనకి వీక్లీ క్యాండిల్ అక్కడ పెద్ద గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది సో చూసారు కదా ఎలాగా జనరల్ గా మనల్ని మిస్లీడ్ చేయడానికి ట్రాప్ కాదు మిస్లీడ్ చేయడానికి చాలా మంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ హెవీగా బూస్ట్ అప్ అవటం జరిగింది అది ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైనట్లు ఉంది సో నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను ఓకే నేను చార్ట్స్ పరంగానే అలాగే ఒక రిపోర్ట్ కూడా నేను ట్రై చేయడానికి తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఏదైతే మనం ఇక్కడ డిస్కషన్ తీసుకున్నామో దాని మీద అండ్ మోర్ ఓవర్ చార్ట్స్ నేను కొద్దిగా క్లుప్తంగా నీట్ గా చార్ట్స్ ని కూడా నేను ఫేస్బుక్ లోను అలాగే టెలిగ్రామ్ లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను ఒక కొత్త పాడ్కాస్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను సో ఇందులో ఏంటంటే ఇన్వెస్టింగ్ లో మనకి ఇన్వెస్టింగ్ లో మనకి సైకాలజీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాని పైన మనకి ఎక్కువ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చేయటం చాలా కష్టము సో ఎవ్రీ నేను కుదిరినప్పుడల్లా ఫైవ్ మినిట్స్ యొక్క పాడ్కాస్ట్ అనేది నేను చేస్తున్నాను సో ఈ పాడ్కాస్ట్ నేను చేసిన తర్వాత కూడా ఈ పాడ్కాస్ట్ లింక్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో సారీ లింక్స్ మనం నేను మీకు ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనూ ఇలాగే ఫేస్బుక్ లోను షేర్ చేస్తున్నాను సో మీరు కనుక ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అనుకుంటే సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మీకు ఉండాలి సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉండాలి మనకి సో దాని ప్రకారంగా మీరు తప్పకుండా ఈ పాడ్కాస్ట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండే పాడ్కాస్ట్స్ సో ఇవి మీరు చాలా ఈజీగా వినొచ్చు సో లెస్ దాన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండే ఇన్ఫర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సైకాలజీ ఎలాగ మనకి ఇన్వెస్టింగ్ లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని సో తప్పకుండా ఈ ఈ వీటిని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవాలనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీరు నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కూడా రన్ చేస్తున్నాను సో మీరు అందులో ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే డెఫినెట్లీ నాకు ఈమెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే అది ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది వాళ్ళ సో మీకు అర్థమైంది కదా సో ఎలాగా మనల్ని మిస్లీడ్ చేయొచ్చు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ డైలీ క్యాండిల్స్ అక్కడ మనకి వీక్లీ క్యాండిల్స్ లో కాంట్రాస్ట్ ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో సో ఓవరాల్ గా మంచి మూమెంట్ లో ఉంది ఈ పెయింట్ స్టాక్స్ కూడా సో డెఫినెట్లీ ఇది ఈ టార్గెట్స్ ని రీచ్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నేను చార్ట్స్ ని షేర్ చేస్తాను గ్రూ మన గ్రూప్స్ లో ఓకే తప్పకుండా మీరు ఒకసారి కూడా మీ అనాలిసిస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి నేను ఈ వీడియో వీడియో చేసింది కేవలం ఈ చార్ట్స్ ఈ లెవెల్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసింది కేవలం నేను ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేశాను సో తప్పకుండా అది గమనించండి నా వ్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం కానివ్వండి అలాగే మీరు ట్రేడింగ్ చేయటం కానీ చేయకండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ కంపెనీ నేను ఎగ్జోనోబిల్ కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను సజెస్ట్ చేశాను ఈ కంపెనీ సో అది అది కూడా ఒకసారి గమనించండి మేబీ నా పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా ఉండొచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి నేను సజెస్ట్ చేశాను ఈ కంపెనీ ఓకే సో అది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఈ వీడియో పైన నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చానో ఇవ్వలేదో నాకు కొంత అర్థం అవట్లేదు కొద్దిగా నేను కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్లు ఉన్నాను మిమ్మల్ని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఇవాళ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్